Bueno, empezamos haciendo la denuncia, entonces. ¿Qué quieres decir? ¿Qué pasó? Nosotros queremos hacer una denuncia, nos sentimos seriamente estafados. Estafados en nuestra buena fe, porque un amigo nuestro muy querido, de años, nos pidió un favor. Nosotros accedimos a hacer el favor, nos pidió que, que albergar, albergáramos a un suizo. Y nos sentimos estafados porque finalmente nos entregó un francés para cuidar. Eh, lo cual este, nos ha defraudado nuestra buena fe. Para en la sola, para y mucho, dice. Bueno, acá vení. Acá. Muy bien. Así. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Celso. Saludos. Celso, de apellido Villanueva. Buenísimo. Poniendo. El... Poniendo... Decir tu nombre y la. ¿Me pongo esto primero? Eh... Bueno, mi nombre es Leonel González. Tengo 21 años. Soy acá de Claypole. Bueno, bueno vamos a ver. A ver. <risa> Yo voy a poner una música acá y la idea es que vos escuches un ratito, 30 segunditos y me dices si le gusta o no. Ah. Yo voy a preguntar. Dale. Dale.
gustó? Sí, está buena. ¿Y sabéis qué estilo de música es? No, pero está buena. Eh, está muy bueno, eh, suena muy bien y la verdad, no sé. Aparte es relajante, está buena la música. Me gusta el chasis, vale. ¿eh? Me gusta mucho la música que es así, me relaja, está bueno. Sí, sí me gusta. Sí. ¿Y qué estilo de música que es? Jazz. ¿Algo de jazz? Eh... No sé, tiene una onda jazz. Ah, no sé mucho, no sabría dónde encajarlo, pero está bueno. Eh, muy romántico, me gustó mucho la melodía del piano y me agradó mucho. La verdad que es muy lindo el estilo de música. Sí, me agradó mucho. ¿Y sabéis qué estilo de música es? Eh, tipo jazz, algo así, ¿no? ¿Sabéis qué estilo que es? Eh, jazz. Nada que ver, no le pegué. La idea del ciclo de jazz surgió cuando inauguramos el teatro. Eh, fue en el 2011. Ahí trajimos dos, dos números así fuertes, como para dar un poco de... hacer un poco de ruido así en la inauguración. Y uno fue Lito Nevia. Y el otro de, de, decidimos traer un número así eh, menos popular, más alternativo, fue Scalandrum, el, el, la banda del Pip. Pero bueno, fue, fue un poco una sorpresa en el, en el momento de la inauguración. No, por un lado la convocatoria, que fue, que fue muy grande, digamos, casi llenamos la sala. Y por el otro era la respuesta de la gente, ¿no? Fue una noche, yo creo, una noche bastante especial. Eh, el teatro estaba recién, recién construido, de hecho lo inauguramos. Y todavía no teníamos luz eh, trifásica, así que no podíamos, una noche de octubre, un calor. Eh, <coughs> y no podíamos conectar los aire acondicionados. Así que, como había mucha gente del teatro, decidimos hacerlo a puertas abiertas. En ese momento fue muy emotivo. Me parece que a muchos de los que estábamos ese día en, en la presentación de Scalandrum les pasó algo parecido, como que se movilizó algo que tiene más que ver con, con el recuerdo emotivo de que, que nos acompaña a cada uno con la memoria de Piazzolla y también con la calidad de la banda, que es extraordinario y al mismo tiempo la posibilidad de eh, saberse partícipe de un espacio nuevo que se abre, como era la casa de Claypole. Así que la verdad que es todavía un, un recuerdo imborrable para mí y para todos los que nos acompañaron esa noche. Y por el otro lado la gente así, que, era, bueno, que eran todos vecinos, gente que conocemos de, desde chicos, muchos de ellos, eh, así escuchaba, así con un, con una, con una metidos adentro de la música, un respeto y... Y digamos, la gente aplaudía a los solos y todo eso, como si fuera así, gente así, de toda la vida acostumbrada al jazz, ¿no? Y con, con seguridad, digamos, la mayoría de nosotros nunca habíamos escuchado eso y mucha de la gente ni había ido siquiera o no frecuenta un teatro para ver un show de música. Así que a partir de esa primera noche, esa experiencia que nosotros decimos que fue la noche mágica, nos surgió la idea, bueno, ¿por qué, por qué no hacemos un, un pequeño ciclo de jazz, no? El jazz es un, es un género de música bastante exquisito y con una apertura, una posibilidad de estar todo el tiempo en constante movimiento y evolucionar. En el tango, como en el rock y como en otras músicas, existía siempre una, una idea de composición. Había un músico que componía una obra y había un músico que la interpretaba. Muchas veces el mismo compositor interpretaba su obra. Y en general no había una gran diferencia, no había una diferencia abismal entre una versión y otra. En el jazz no, en el jazz la composición es apenas una excusa o es un punto de partida para desarrollar la improvisación. Y es uno de los géneros donde vos podés este, tener mucha expectativa de improvisación, de tocar el mismo tema o la misma canción, por así decirlo, siempre de manera diferente. Te abre muchos campos, tenés la oportunidad de conocer distintas, distintos músicos de distintos estilos. El jazz... A mí me gusta pensarlo como, como un concepto, como un concepto en el cual intervienen la libertad, la improvisación y, y una manera de abordar la música que puede ser nuestra música argentina, música latinoamericana y obviamente la música negra norteamericana. Hoy en día el jazz mezcla muchos estilos, por lo cual para tocar jazz hoy prácticamente tienen que conocer todos los estilos para poder este, 
estar al día o para poder tocar en un grupo donde cada tema tiene una, una estilística o un groove diferente. Este, así que bueno, me pareció muy atractivo y sobre todo la búsqueda de, 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 de nuevos sonidos, este, nuevas músicas, de ir para adelante, de hacer música de vanguardia, eso te lo permite el jazz, cosa que tal vez en otros estilos que están más manejados por productores no, no es tan posible. ¿no? Vos buscas la música folclórica argentina, por ejemplo, hay ya 100, 200 zambas descritas hermosamente y las nuevas que aparezcan, lo mismo que en el blues, van a ser con esa estructura. Por eso es música folclórica, no tiene por qué mudar, ni no tiene por qué cambiarla, ni inyectarle nada. Así son como, como cosas clásicas ya, ¿no? En cambio, el jazz tiene etapas. Entonces, vos tenés el jazz, no sé, de los años 20, y después tenés el de los años 40, y después empieza el bebop, y después empieza el free, y, y, y después también se mete con la música electrónica. Eh, es una música muy abierta. Lo que sería el estilo de swing, que es más la onda de Louis Armstrong, todos esos grupos de esa época. Después tenés el bebop, que sería lo de Charlie Parker, el hard bop, que ya es un, poco, un jazz un poco más duro. El cool, que es una onda más tranquila o clásica. Y uno va eligiendo el que gustó, le, le se siente más cómodo. Y eso es lo que marca también un elemento que me parece clave para entender el éxito mundial del jazz, y es su diversidad. Es una música que acepta la diversidad, se enriquece y crece a partir de la diversidad. No se cierra sobre una forma cerrada. Ha ido evolucionando, ha ido mutando. Si bien a veces esas mutaciones han sido difíciles y ha, o han encontrado resistencia, de cualquier manera no hay ninguna resistencia que haya sido tan fuerte como para impedir que surgieran nuevos estilos. Es un estilo como libre. Creo que hay una libertad en el jazz que otros estilos no la tienen. No por, no por lo menos en el post. En la previa puede ser uno junta cosas y lo va metiendo, pero a la hora de ejecutar no queda abierto. Y ellos tienen como estructuras y dentro de esas estructuras tienen flexibilidad, digamos, para moverse. Y eso está, está bueno. El jazz, por ejemplo, ha sido uno de los eh, primeros espacios culturales en el que han convivido músicos blancos y músicos negros, algo que es inaceptable en el resto de la sociedad. Así que en ese sentido también el jazz puede ser visto como una metáfora de la diversidad, de la integración y de la democracia también, ¿no? Porque cada uno tiene su voz en una orquesta de jazz y tiene su momento para expresarse libremente, pero en función del colectivo siempre. ¿no? Vos cuando ves un concierto de jazz, fíjate que los músicos se están mirando entre ellos. Todos más o menos saben hasta cierto punto lo que van a tocar, pero es fundamental que haya un interjuego, que haya una conexión especial entre ellos. Es un tipo de conexión que no se da en otra música.
Claypole, describir Claypole es un, sigue siendo un pueblo. O sea, sigue, a pesar de que somos muchos habitantes, no es un lugar donde se tenga mucho crecimiento, sino que es gente que trabaja afuera, vive normalmente en este lugar. Dentro de todo es bastante tranquilo, no tenemos muchos problemas. Más que eso, no. Claypole, no. Perros que ladran, muchas mucho, religiones. Muchos perros que ladran sueltos. Sí. Sí, claro. Muchas iglesias nuevas por todos lados. Mucho viento. Mucho frío. Mucho calor a veces. Sí, sí. Y a mí siempre me parece un barrio un poco melancólico y un poco... como una buena... ¿cómo se dice? una unidad de algo que compone Argentina. Me parecía que era un buen factor de, de lo que pasa en el país y de, de la periferia. Tal vez Argentina a veces es como la periferia de muchos lugares o del centro del mundo donde se toman las decisiones y donde las cosas están bien hechas entre comillas pero cuando uno se mete y bucea encontrás cosas como esta me parece que que es un lugar de gente que labura y de gente que está cómoda viviendo acá Toda mi familia vive acá y ya es como que irnos de acá es muy difícil y me gustó de que, sí me gustó de que mis hijos crecieran en este lugar, porque es un lugar tranquilo donde ellos se han podido desarrollar. Pero más que eso de Claypole a mí, no, sinceramente no. No me atrae. Me gusta. Me gusta el lugar. Esto es Claypole y Kilómetro 26, porque esto es al lado de Claypole. Esto es Kilómetro 26, que es, pertenece a Varela, pero está muy cerquita de Claypole. Bueno, en la calle esta que, por la que entramos, Derecho, derecho, si uno va, termina en el complejo habitacional donde empezó mi vida en Claypole. Más allá de las, de las particularidades de cada, de cada barrio, de cada ciudad, de cada, no sé, país o lo que, lo que sea, eh, hay gente y la gente es igual en todos lados. Está bueno que haya como un sentido, como rescatar un sentido de pertenencia a un lugar. Para el que así lo siente, a mí... La verdad es que no tengo demasiado apego por, por, por los lugares. Y si bien no es una tranquilidad absoluta porque pasan cosas, pero uno siente la paz. Y los amigos, y tener tantos amigos de la infancia. Y ahora me los encuentro en la casa encima. Uno a veces tiene los amigos de la infancia desperdigados, pero ahora resulta que uno va a la casa y siempre encuentra uno, ah, ¿te acordás? Y, y aparece otro, un amigo más, este, como, como Patricia. Patricia también. La otra, la otra receptora de suizo, que no sé si la estafaron o no, no sé si ella le tocó un suizo o un francés. Un francés también. Otra estafada más. <risa> ¿Y por qué? Y porque, viste, tenemos un costado acá en Claypole como de, de resignaciones, de eh, un costado como que a nosotros no nos tocan algunas cuestiones, ¿no? Eh, cómo se arman los distritos, ¿no? este, los gobiernos distritales. Eh, generalmente a Claypole nunca le tocaba este, ciertos progresos. Este, el tema cultural estaba de, siempre en adrogué. Me gustan los lugares con mucho más ruido. O sea, no, no, no me gusta vivir en, en un lugar así, estilo pueblo. Me gusta vivir en un lugar más urbano, con más movimiento, más gente, más acceso a determinadas cosas. Es como que estamos muy lejos de todo lo que es la cultura, de todo lo que es el teatro, cines, nada tenemos. Entonces, todo tenemos que viajar. Por eso es lo que no me gusta Claypole. Capital, por lo general. Capital. Pero a ver, Quilmes también he ido. En el Cervantes de Quilmes, que fui a ver a Cerujirán. Y, eh, Después en ah, y algún recital que otro en, en lugares abiertos, como tocaron los, los, los decadentes, tocaron en San Vicente, en un lugar abierto, me acuerdo. Y en Loma de Zamora también un lugar abierto. Pero así un lugar, un teatro, si querés un teatro, era el Cervantes de Quilmes, que no sé si está abierto todavía, sino a Capital. No había algo como había en Claypole. Mi relación con la casa fue muy... es muy... estrechada. Digamos, me llegué por esa casualidad de la vida, hice la instalación técnica de, de luces y sonido y 
y me quedé a operar los primeros shows, dentro de los cuales estaba el de Pipi Piazola y algunas que otras bandas que pasaron por ese primer año. Y, y después me quedé. O sea, vine como para, bueno, les doy una mano a los primeros shows porque había hecho la instalación y dijeron, no, queremos que haya un responsable técnico y me quedé en la casa. No tenía mucha expectativa de, de si se iba a llenar, si iba a haber gente, poca, mucha. Cuando vi que esto se desbordaba, dije, en la zona evidentemente había una, una necesidad de, de cultura, una necesidad de, de espacio donde poder ir a ver arte de cualquier, de cualquier tipo. no sé qué es el jazz auditivamente no, no soy mucho de música sí me gusta escuchar música y a mi oído le gustó escuchar el jazz y bueno empecé a escucharlo pero nunca me puse a averiguar qué era de dónde venía quién cómo fue la historia del jazz no nunca lo hice nació en un país capitalista en un país imperialista y por lo tanto bueno evidentemente esto le dio eh, paradójicamente una gran oportunidad al jazz ¿Por qué digo paradójicamente? Porque el jazz fue creado por los sectores populares, particularmente los negros en los Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos. Es decir, fue una invención de aquellos que no tenían otra forma de expresarse que no fuera la música. Los postergados, los excluidos de la sociedad americana, son los que crearon la música que hoy identifica a Estados Unidos. Este, digamos, durante mucho tiempo podía ser la música del imperio, la música del, del colonial, ¿no? Este, de hecho, los Estados Unidos también trabajaron para eso. Ellos tuvieron un, un ciclo que se llamó Jazz Ambassadors durante, durante la época de la Guerra Fría, que fue cuando vinieron los grandes músicos de jazz acá a la Argentina, como Dizzy Gillespie, Louis Armstrong, Duke Ellington, Ella Fitzgerald, que venían bancados por el Departamento de Estado de los, de, de los Estados Unidos. ¿no? Que, este, y, y, y mismo el gobierno de los Estados Unidos decía qué mejor que estos grandes artistas para que sean la cara este, de la democracia este, americana. ¿no? También tuvo expresiones muy ligadas al, al tema de la protesta afroamericana, los derechos de los negros, a la lucha contra, contra el racismo, contra la segregación y contra la explotación de los negros. Y estaba bueno, me parecía a mí, eh, buscar en algunas temas en particular en algunas canciones interpretadas por referentes de, del género, eh, expresiones ligadas a la lucha de los negros por los derechos civiles, de los negros por, en contra de la segregación y en contra de la explotación. Cuando el jazz se deja de bailar, se vuelve una música menos masiva, menos popular, indudablemente. 
no se canta, se canta poco, hay muy buenas cantantes de jazz, pero el jazz es, es, es básicamente una música instrumental. Y la, instru la música instrumental de por sí ya es siempre un poco más, el rango de popularidad baja bastante. Eh, y requiere cierta cierto entrenamiento auditivo. Te lo tienen que enseñar, como la fotografía. Si no, uno dice, todas las fotos son iguales. No, no son iguales, algo tienen. Si no, o la pintura. Y la música es exactamente lo mismo. Alguien te la, te la tiene que ir describiendo, o por lo menos explicándote por dónde va para que vos entiendas. Si no, viste, te pueden tirar un, qué sé yo, un cuadro de Van Gogh y decir, qué lindo, y no entiende nada. Yo creo que es una música este, avanzada, este, y una música, como te dije antes, con libertad, y el que lo pueda entender se va a dar cuenta que no es algo solamente cool, ¿no? Que es, es, que es algo... Es, es, es gente que está haciendo música en ese momento, que no se va a repetir, un momento único. La música clásica tiene su lugar, la música popular tiene su lugar, la música de baile. Y el jazz debería tener, debería tener una audiencia mucho más uh, amplia que la que existe, en definitivo. Porque no es música que está fuera del alcance, es, es música instrumental y es música improvisada, pero que hay, que hay que cultivar a la audiencia. No puede esperar tampoco que uno venga a tocar y la audiencia entienda lo que uno hace, si nunca lo ha escuchado. Entonces a poquitos tiene que como, eh, tratar de cautivarla. El jazz en algunas oportunidades eh, comenzó a ser como un elemento casi de distinción, podemos llamarle distinción burguesa o parte de un engranaje del sistema, como que el jazz da cierto cierto brillo, cierta cosa glamorosa y eh, creo que, que, que eso es una especie de traición a la raíz del jazz que surgió de la música negra, de, de una cuestión más ligada al sufrimiento y a la proscripción. Es una historia eh, indudablemente social y política, está muy relacionada con las dificultades eh, y las postergaciones sufridas por los negros en los Estados Unidos si bien el jazz no es exclusivamente negro, el jazz es producto de una síntesis. Y que está bueno salir de las monedas. Porque el chiste es que tiene dos pesos con 40 en monedas, vueltos una trompeta. Este, ahí están los dos pesos con 40 exactos. Y es lo que sale el, la tarifa máxima del colectivo para llegar a Claypole. Digo, lo que está bueno de esto es... Quizás es como la etiqueta que tiene el jazz, ¿no? La etiqueta esta de, oh, el jazz. Y entonces hay como elementos re característicos de, de la estética del jazz en la gráfica. Mezclado. Desde, desde la ilustración eh, hasta el uso de la tipografía. Mezclado con 2.40, que sale un bondi para ir a escuchar música. O sea, me parece que esa, es la, esa fue la búsqueda de... Yo creo que es el, es el origen del, del, del ciclo, digamos, ¿no? También. ¿Por qué no puede haber un ciclo de jazz en un suburbio? Y la respuesta, el hecho de por qué no, yo creo que desnudaba también, eh, de alguna manera, toda una, una, eh, una, una discriminación o autodiscriminación propia al lugar de donde somos, ¿no? Del bar, digamos. Eh, ¿Por qué no un ciclo allá en Claypole? Digamos? ¿Por qué tiene que ser solo un, un club de jazz en el centro para, una, para un pequeño grupo, para una pequeña elite de entendidos? ¿no?
búsqueda de la cultura, que parece que uno tiene que ir hacia la cultura que está en la ciudad, ¿no? en, en la capital. Entonces uno va desde el conurbano en busca de la cultura hacia el centro, hacia la ciudad de Buenos Aires. Y, y es un prejuicio que también nos instala a nosotros que vivimos en el conurbano bonaerense, eh, como si tuviéramos que trasladarnos, que hacer un, un viaje rumbo al encuentro con la cultura, como si la cultura no estuviera y no formara parte de, de nuestro espacio cotidiano. Yo no sé si estoy en condiciones de definir cómo sería ese otro lugar. ¿no? Lo que sí sé es que es distinto a esa cosa tradicional que yo te decía de, 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 del jazz de Leeds. ¿no? Este, bueno, la experiencia de lo que es la casa de, de Claypole es, es un caso. Entonces ya no es el, el, el jazz del, del, del barrio norte o de la recoleta. Es, viene por... Y este, viene desde otro lugar, ¿no? apropiado por la, por la gente también. Creo que es importante para volvernos a unir. Nosotros acá, cuando éramos jóvenes, lo que había para unir era un, un club, un Rotary, o más que eso no teníamos, y eran los vecinos que se juntaban en una esquina a charlar. Entonces hoy tener un espacio para encontrarnos y participar, no solo de lo que es la cultura, sino también encontrarnos y poder tener una charla con los otros vecinos es, es muy importante. Es, es un cambio muy importante en Claypole, la casa. Eh, para los que pudimos empezar a disfrutarlo es, eh, es maravilloso poder salir de tu casa caminando, este, ir, disfrutar de un espectáculo que por ahí se daba en lugares muy lejanos como Buenos Aires. No hay como ahí en la casa, un lugar en donde uno pueda tener un festival internacional de jazz. Yo no lo puedo creer que sea de verdad, que realmente vienen terribles conjuntos a tocar un sábado y otro sábado otro, y por ahí un sábado vienen dos, la otra vez que vinieron dos grupos de jazz. ¿Cómo puede ser en Claypole eso? Y encima en un teatro que uno está cómodo, que está calentito, que, que suena bien, que no hay ningún sonido raro cuando tocan las músicas, que no hay reverberancia, que no hay sonidos que no se acoplan los instrumentos, no, se escucha todo bien. Mejor que en la Casa de la Cultura de Claypole, que en la, perdón, mejor que en la Casa de Cultura de Drogué. Porque en la Casa de Cultura de Drogué, de pronto uno va a tocar y el músico no apaga el celular.
Yo cuando llegué a la, a, la, a la casa la primera vez, la verdad que me pareció una especie de milagro, porque iba, yo iba avanzando, iba llegando y decía, ¿a dónde estoy yendo? ¿Viste? ¿Qué, ¿Qué lugar? Dije, bueno, vengo esta vez, no sé cuánto va a durar esto, porque esas cosas, ya te digo, están como condenadas a, a naufragar, porque no... Pero pareciera que sobreviven y está bien que así sea, qué sé yo. Digo, ¿quién se le habrá ocurrido hacer esta belleza en Claypole? Porque es como, como estar en el medio del desierto. Es un lugar hermoso, viste, eh, armado de una manera impresionante. O sea, si a mí me sale una fecha en cualquier otro lado y me pagan un poquito más <ríe> y tengo una fecha acá, vengo acá. El clima en el que se opera es ideal, los equipos están digamos, en excelentes condiciones, el, el espacio tiene una energía y un, y un afecto y un cariño por el espacio y por lo que se hace y por lo que se quiere, que no hay en otros lados. Es importante que, que se trate de, de, de abrir la cabeza, de, de, porque ahí realmente son los vecinos, o sea, no, 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 el público es sinónimo de, de vecinos porque viene la gente de, de, de por ahí. Se acomodan donde quieren, no hay entrada, la entrada es popular, o sea, no, no es que está numerada y vos te tenés que sentar en tal lado, vienen siempre sus amigos, se juntan, ya es, un, es como un lugar de encuentro. La verdad que no me lo esperaba, un lugar que, que, que muy profesional, este, muy lindo, muy, muy bien cuidado, eh, con muy buena onda. Hay jazz, hay folclore, hay tango, hay una programación muy, muy variada. Igual me sigue pareciendo este, eh, insólito, pero bueno. Es muy difícil sostenerlo. Y es difícil que la gente concurra. Por supuesto que, que no hay que perder las esperanzas. Yo soy de la idea de que hay que trabajar mucho con la publicidad, con, con la gente, tratar en que entre... Por lo menos que cada uno dé su, su aporte para que la cosa siga sosteniendo. Todo lo que hay que hacer para que un lugar funcione estaba ahí. Y, y más, ¿no? Así que fue una grata sorpresa. O sea, este, desde la primera vez que toqué siempre tuve ganas de volver. ¿Pero por qué insólito? Porque vos no te lo imaginás que vaya a haber un festival de jazz ahí. ¿Por qué? Va, ni siquiera no, no te imaginás ni que vaya a ver un festival, ni que vaya a ver, ni, ni que esté la casa ahí. <risa> Todo es insólito. Por otro lado, si lo mirás del lado cultural, yo pienso que también está bien hecho ahí. Porque es como que se va a generar otra historia. Porque si lo haces en otro lugar, por ahí hubiese pasado inadvertido. Pero bueno, parece que es una especie de milagro... Este, ¿Qué sucedió? ¿Qué sé yo? Ojalá hubiera más, más casas, pero no debe ser fácil. Y después la gente, ¿no? La gente que tiene es todo, es todo, ¿viste? Y trabajan todos ahí, ¿eh? La verdad que ustedes hay que, se merecen un aplauso. Esto lo tiene que hacer la gente. Y si la gente se une y lo hace, puede haber docenas de casas y de festivales. Eso finalmente creo que es lo que le hace bien a, a un público un poco más mayoritario después. Las paredes son paredes, los equipos son equipos, digamos, puede haber en algunos teatros muchísima más cantidad y en otros muchísima menor cantidad, o sea que eso no, no hace al lugar, o sea, es la gente y cómo se manejan y cómo te, te envuelven en, en una dinámica muy... Hay mucho amor en la casa, eso es lo que se siente. Yo veo la casa como un lugar que fuerza a la realidad que empuja a la realidad hacia algo mejor. ¿Eh? Se darán la cabeza contra la pared a veces. No sé cómo será. Yo no, 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 nunca estuve en ninguna de estas reuniones que a veces ni la, la asamblea. Pero me parece que es bueno empujar hacia un lado eh, que, que, que va contra, todo, contra toda lógica. Pero... Porque la fácil sería llevar a un cómico conocido. Pero los tipos apuestan a otra cosa. Y bueno, me parece que es parte de, del sentido del lugar. Si no, no tiene sentido. Sería un club de barrio otra cosa. Y me parece que ellos están felices en esa cosa quijotesca. No sé, <ríe> me parece que es la esencia del lugar. Ir contra, como el salmón, en contra de la corriente. ¿no?
digamos, el ciclo tiene, por hacerlo acá, en, en Claypole, tiene, su, tiene sus peculiaridades, ¿no? Eh, de, porque la primera, la primera cosa que se llamaba la atención eran las entradas se venden, y de hecho, pero se venden en el almacén, pero no por una cosa de decir, ah, qué cool, venden las entradas en el almacén, ¿no? porque es el único punto más o menos de encuentro, de referencia a los vecinos en algún, algún mercado. Y, y creo que el resultado es eso, ¿no? Es, 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 es fruto, ahí te cambié la palabra, es fruto de, de todo eso, ¿no? De, de mucha gente eh, compartiendo eh, el trabajo, digamos. Che, ¿puedo hacer, podemos hacer esto. Bueno, pero por ahí está mejor aquello. O fíjate que... Y se fue haciendo. La construcción iba más allá de lo artístico puramente, digamos, que se puede dar en el momento que están los, los artistas en el escenario. Pero tenía que ver con, con el cuidado del espacio, con, con el querer promover cada uno desde, desde su lugar. Digamos, que la propia gente venda el espacio, digamos. La gente participe de diferentes maneras, no solo el que organiza, o el que banca, o el que produce, o el que trabaja, sino también todo el trabajo que se hace en, 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 la, digamos, en, en, en los alrededores del teatro, en la periferia del teatro, eh, vendiendo las entradas, difundiendo, pegando carteles, el boca en boca, trayendo amigos. Y nada, parece que fue una experiencia re, re linda, re linda en lo, en lo humano, porque en, en un punto involucraba a gente que, que no tenía nada que ver ni con ni con la producción propiamente de, de, del espacio, ni del, ni, del, ni del evento, ni del DVD, ni nada. Pero eh, fueron parte también de, de todo eso. Entonces, en el 2013, eh, los suizos iban a hacer nuevamente una gira acá en Buenos Aires eh, y bueno, ahí les propusimos entonces por qué no grabar un, un CD y un DVD en vivo en la casa ya que esos, ellos tenían material nuevo para presentar así que después de algunas ideas y vueltas y, y que nosotros conseguimos solucionar algunos temitas de producción decidimos hacerlo y bueno, lo único que nos quedaba un poco por, por solucionar era dónde se iban a quedar a, a, a dormir en esos días ¿no? Y no tenían dónde quedarse, o sea, si, si tenían que quedar en capital era como demasiado viaje. Entonces se propuso a ver si alguien de la zona, un vecino, quería hospedar, aunque sea por dos días, a un suizo. A un suizo, esa era la. Un cuarto para un suizo. <ríe> Adopte un suizo por, un, por dos días, una cosa así había, había sido el pedido. Marcelo dijo: Bueno, esperen ahora que terminó la grabación. El sábado dije, espere que tenemos que sortear a los suizos, dijo. Entonces, nosotros quedamos con el numerito ahí a ver que nos adjudicaban. Primero se había hecho bien separado. Uno una, sacaba una foto desde el aire y se lo estaba bien si tuviera sacado la foto del aire. Porque estaban los suizos de un lado y los argentinos, y los, y los americanos, digamos, por ahí estaban. Y los americanos del otro. Completamente divididos. Estaban los dos suizos suizos sentados y los dos eh, pseudo suizos, los dos franceses, estaban parados. Me gustó la idea, lo pensé y fueron 10 minutos nada más que lo pensé, ¿eh? no pensé mucho. Y bueno, le mandé un mensaje a Marcelo diciéndole que si ellos necesitaban lugar, yo tenía lugar para dos personas, así fue mi, mi apertura de puertas para ellos porque la verdad me, me gustó la idea de, de estar con gente distinta. Y dije, Ay, ¿por qué no? Estaría bueno. Este... Uno para colaborar, ¿no es cierto?, con la producción y otro porque eh, me pareció interesante tener en casa a alguien de tan lejos, ¿no? Este, saber que ahora va, hay alguien más en este planeta que se acuerda de nosotros, que los conoce. Ella también es otra de las estafadas. Estamos haciendo la denuncia porque ah, sí. nos prometieron un suizo y nos entregaron un francés. Sí, mamá. Vos, vos estás loca, <ríe> un poco así era. ¿Por qué? ¿Para qué? Y entonces yo le dije, bueno, pero aparte este, podemos conversar, este, podemos comunicarnos. Yo no sabía que hablaba inglés, Matthew, ¿no? Este, yo digo, de alguna forma uno se va a poder comunicar y bueno. Star War, Star Trek, Star Gay. Cuando dije Star Gay, dijo, Star Gay. Entonces... Como esa es una serie de televisión que tiene un idioma propio, que hay un, 
hacen contacto con otros planetas y una de esas culturas son los Jaffa, que tienen su propio idioma, los dos fanáticos de Stargate empezamos a hablar en Jaffa. Me hicieron mucha compañía, hablamos de un montón de cosas, eh, gente muy interesante, con mucha cultura, eso es lo que más me gustó. Un idioma completamente inventado, ficticio, de otro planeta, también ficticio, pero que nos permitió comunicarnos, hacer el primer este, contacto este, directo entre eh, este grupo de jazz y, y, y yo particularmente fue a través de este idioma inventado. Cuando llegamos acá, bueno, chicos, si quieren descansar, obviamente uno entiende que si quieren descansar se les va a dar el espacio porque vienen de viaje, vienen con noches sin dormir o mal dormidos. Y dijeron, no, si querés, tomamos mate o café. Y bueno, preparé mate, café y nos quedamos fácil dos horas más charlando de un montón de cosas de la vida de cada uno, conociéndonos, que, que era lo que se hacía parte de la música, que dónde vivían, las conexiones que había. Yo no hablo francés, él no habla español, pero nos reíamos en el mismo idioma y como no paramos de reírnos desde que llegó hasta que se fue, no hubo ninguna barrera idiomática. Este... ¿Y cómo ustedes se saludaban en Jaffa? Eh, decíamos Tecmate Distra. Así, ¿no? Él está, él está averiado. Sí. Tecmate, distra. Es, lo saludo con respeto, maestro. Yo me sentí muy a gusto, como que yo no tenía nada que ver, digamos, desde la, la producción de todo lo que ustedes hacen, ¿no? Las cámaras, esto, filmar, las fotos, este, pero como ser, me sentí como parte del grupo y eso me gustó. Di todo lo que tengo. Eh, si hubiera podido dar más, daba más, más espacio, más lugar, más, más tiempo. Creo que los... no sé cómo se habrán sentido ellos, pero yo sentí que estaban cómodos en mi casa. Y eso fue muy importante para mí. Hicimos el, un, un compromiso, hizo el suizo, de, el suizo francés, de escribir una, una, una canción, componer una canción porque salíamos afuera, nos parábamos, parábamos a hablar y se acostaba el perro de él, el perro negro, se acostaba en el medio. Entonces decía, esto no es rock around the clock, sino speak around the dog. Entonces la comprometimos que escribiera, que compusiera un tema en alusión a eso.
experiencia, la verdad, eso le agradezco a Marcelo y a todos ustedes que eh, habernos abierto la puerta para participar, para esto, para, para todo. La verdad que yo eh, siento una emoción, emoción, me, me emocionó haber podido participar de todo esto. Eh, es emocionante, es emocionante. Es algo inexplicable para el que lo participa. En este caso yo no puedo explicar con palabras qué es lo que sentí. Sentí una emoción muy grande. Me sentí plena, sentí alegría. Eh, sentí que era importante para que eso se lograra. Porque a lo mejor si yo no hubiera dado mi espacio, hubieran estado en otro lugar o capaz que no lo podían hacer. O sea, pensé en muchas cosas y realmente me gustó. Me gustó muchísimo participar. Gracias. Realmente Hijo. los quiero mucho, eso quería decirles. Eh, el haber ido viste a la casa y bueno y toda esa época esa época que iba todos los fines de semana con mis vidrios viste eh, quizás no hablamos demasiado pero uno percibe no este hubo mucho entendimiento siempre y todo claro que me siento yo con los dedos manchados de celeste por haber tocado el cielo con las manos eso es lo que eso es lo que sentía a por haber participado de esa producción. Que me sentí así, todos los dedos manchados de celeste, que sí, lo toqué realmente al cielo. Entonces, este, más, que una, más que una metáfora, la sentí realmente que estaba sucediendo. Sentí, sentí así. Y en tiempo presente, porque todavía encima tiene, todo tiene como un, un premio, sorpresa y media parece, sigue. Claro, la, recibo la visita de ustedes, que parecen los los tres recopados. Este... Así que... Sigue, sigue, la emoción sigue.
Muy bien. A ver, vos. Sí o no, mirando la cámara, ¿te gustó? Muy lindo, muy lindo, sí. Muy bien. ¿Qué es? ¿Qué escuchas? Eh, ¿Cómo? ¿Qué estilo es? ¿Qué estilo? Ah, es, es un estilo tipo la falle, yo tipo, ¿cómo es? Sí, tipo ya, ya, ya pues, ¿eh? sí.